హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు నవ్య స్పెషల్ ఎపిసోడ్ ఇవాళ ఎపిసోడ్ లో మనం హ్యాండ్లూమ్స్ లో ఉన్నటువంటి డిజైనర్ వేర్ ని తెలుసుకోబోతున్నాం రెగ్యులర్ గా మనం హ్యాండ్లూమ్స్ లో డిజైనర్ వేర్ ని చాలా తక్కువ చూస్తాం రెగ్యులర్ రిమైనింగ్ టెక్స్టైల్స్ లోనే మనం డిజైనర్ వేర్ అనేది తెలుసుకుంటాం కానీ ఈ రోజు మనకి స్పెషల్ ఎపిసోడ్ కాబట్టి మనకి హ్యాండ్లూమ్స్ ఉన్నటువంటి డిజైనర్ వేర్ గురించి ఎక్స్క్లూజివ్ కలెక్షన్ చూపించడానికి ఈ రోజు మనతో పాటు ఉన్నారు డిజైనర్ సంతోష్ కుమార్ గారు ఆయన ఇప్పటి వరకు కూడా టూ టు త్రీ హండ్రెడ్ యాడ్స్ చేశారు మరి ఆలస్యం చేయకుండా ఆయన అడిగి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం హాయ్ సంతోష్ గారు హలో అండి ఎలా ఉన్నారు బాగున్నాండి మీరు ఎలా ఉన్నారు సో ఫైన్ అండి సో రెగ్యులర్ గా డిజైనింగ్ కాకుండా హ్యాండ్లూమ్స్ లోనే మీరు డిజైనింగ్ ఎందుకు చేస్తున్నారు సో అండి సిన్స్ దట్ వీఆర్ ఇండియన్ సో ఫస్ట్ మన హ్యాండ్లూమ్స్ మన ఇండియన్ కల్చర్ని ప్రమోట్ చేయాలని అలా స్టార్ట్ చేశానండి సో బేసికల్గా ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న ఏదైతే ఫ్యాబ్రిక్ ఉందో అండి అది టిపికల్ హ్యాండ్లూమ్స్ అండ్ న్యాచురల్ డైస్ అండి సో నార్మల్గా మనం చూసిన మార్కెట్లో కూడా మనకు హ్యాండ్లూమ్స్ విత్ కెమికల్ డైస్ అండ్ వ్యాడ్ డైస్ దొరుకుతుందండి బట్ ఇప్పుడు వాట్ ఎవర్ యూ వోడ్ అండ్ వాట్ ఎవర్ ఐమ్ గోయింగ్ టు షో ఆన్ ద మోడల్స్ సో అది అన్నీ వచ్చేసి న్యాచురల్ డైస్ కూడా అండి దాంట్లో ఏది కూడా మనకు కెమికల్స్ అనేవి మిక్స్ ఉండదండి సో అలా నేను స్టార్ట్ చేశానండి సో రైట్ నో ఇప్పుడు వచ్చేసి సిద్దిపేటలో ఆదర్శ సొసైటీ వాళ్ళ నుండి మేము డెవలప్ చేస్తున్నామండి ఈ ఫ్యాబ్రిక్ సో ఈ ఫ్యాబ్రిక్ డిజైనర్ వచ్చేసి డాక్టర్ సునంద గారు అండి అండ్ షీఈస్ మై గురు సో ఐ టుక్ అ సపోర్ట్ సో ఆవిడతో కలిపి నేను చేస్తున్నానండి ఇది హ్యాండ్లూమ్స్ మొత్తము సో తను వచ్చేసి ఫ్యాబ్రిక్ డిజైనింగ్ చేస్తుందండి అండ్ నేను అదే ఫ్యాబ్రిక్తో నేను డిజైన్స్ డెవలప్ చేస్తున్నానండి సో ఎట్ ఎ టైమ్ టెక్స్టైల్స్ ప్లస్ డిజైనింగ్ని మేము ప్రమోట్ చేస్తున్నామండి మన ఇండియన్ టెక్స్టైల్స్ని ప్రమోట్ చేయాలని చెప్పేసి సో అలా మేము స్టార్ట్ చేసామండి సో రైట్ నో వీ హ్యావ్ అవర్ ఓన్ లూమ్స్ అండి అండ్ వెరీ సూన్ వీ ఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ అనదర్ లూమ్ సెక్షన్ ఆల్సో ఓకే ఆల్ ది బెస్ట్ అలాగే మరి హ్యాండ్ లూమ్స్ లోనే మనకి ఈ డిజైనింగ్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశారు మీరు సో మేజర్ గా వన్ ఆఫ్ టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ అండి మా గురువు గారితో నేను ట్రావెల్ చేశానండి సో సిద్దిపేట్ ఆదర్శ సొసైటీ అండి సో అక్కడికి వెళ్ళి అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు ఏంటి అంటే మోర్ దెన్ అరౌండ్ సెవెంటీ టు ఎయిటీ ఇయర్స్ ఓల్డ్ పీపుల్ వాళ్ళు మన ఇండియన్ టెక్స్టైల్స్ని కంటిన్యూ చేయాలని చెప్పేసి వాళ్ళు స్టార్ట్ చేశారండి సో వాళ్ళని చూసి నేను ఇన్స్పైర్ అయ్యాను లైక్ సెవెంటీ టు ఎయిటీ ఇయర్స్ ఓల్డ్ పీపులే వాళ్ళు ఇంత మన టెక్స్టైల్స్ని అండ్ మన కల్చర్ని ప్రమోట్ చేస్తున్నప్పుడు సో వై కాన్ డూ అని చెప్పేసి అలా నేను స్టార్ట్ చేసేసాను సో దట్స్ మై ఇన్స్పిరేషన్ బేసికల్లీ సో అలా నేను ఇన్స్పైర్ అయ్యి నేను స్టార్ట్ చేసానండి బేసికల్లీ సో అలాగే ఇప్పుడు నేను ఓట్ చేసేది కూడా మీరు డిజైనింగ్ చేసిందే కదా సో మరి ఈ డిజైనింగ్ మీరు ఎట్లాంటి ప్రికాషన్ ఎట్లాంటి యా అండి సో మేజర్ ఇప్పుడు మీరు వేసుకుంది ఏంటంటే వన్ పీస్ అవుట్ ఫిట్ అండి సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ సో నేను డిజైన్ చేసిన ఈ కలెక్షన్స్ కి నేమ్ వచ్చేసి భావన అండి సో భావన సో భావన అంటే బేసికలీ దాని మీనింగ్ ఫీల్ ఓకే సో అందుకని చెప్పేసి ఈ కలెక్షన్స్ కి కూడా అలా పెట్టాయండి సో ఫీల్ వచ్చేసి అది నా ఇన్నర్ ఫీల్ అండ్ మా గురువు గారి ఇన్నర్ ఫీలింగ్ అండ్ ఎంటైర్ సొసైటీ ఇన్నర్ ఫీల్ సో అందుకని చెప్పేసి నేను కలెక్షన్ నేమ్ భావన అని పెట్టానండి సో ఈ కలెక్షన్స్ లో వన్ మోర్ స్పెషాలిటీ వచ్చేసి అకార్డింగ్ టు ట్రెండ్స్ అండ్ అకార్డింగ్ టు ఇప్పుడు నడుస్తున్న ఫోర్ కాస్ట్ లో ఎక్కువ మేము రాఫిల్స్ స్లీవ్స్ యూజ్ చేసామండి సో ప్రతి ఒక్క అవుట్ ఫిట్ లో చూస్తే మీరు ఈ స్లీవ్స్ ఏదైతే ఉందో ఇది మీరు కామన్ గా చూడగలుగుతారండి సో దట్స్ స్పెషాలిటీ అనదర్ స్పెషాలిటీ అండ్ మీకు ఇది చాలా కంఫర్టబుల్ గా అండ్ చాలా ఈజీ ఫ్లో అండ్ ఉంటుందండి బేసికల్లీ సో అలాగే మరి డైస్ కూడా మీరు కెమికల్స్ రిలేటెడ్ లో కాకుండా న్యాచురల్ గానే డైస్ వేస్తున్నాం అన్నారు కదా అవునండి అలాంటప్పుడు మీరు ఎటువంటి కేర్ తీసుకుంటారు సి అండి ఇప్పుడు మనకు బేసికల్ గా మనం మార్కెట్ లో చూసే డైస్ వచ్చేసి అన్ని కెమికల్ డైస్ అండి సో కెమికల్ అండ్ వ్యాడ్ డైస్ అండి సో దాంట్లో వచ్చేసి మోర్ కెమికల్ ఉంటుందండి బట్ దాంట్లో వచ్చేసి అంటే మీకు ఏ కలర్ కావాలన్నా కెమికల్ డైస్ లో ఉంటుంది బట్ వెన్ కమ్స్ టు న్యాచురల్ డైస్ మీకు మనకు కావాల్సిన అన్ని కలర్స్ లో ఉండి సో మీకు మోస్ట్లీ ఆఫ్ వైట్స్ బ్రౌన్ ఫ్యామిలీస్ అండ్ లైట్ ఆనియన్ ఫ్యామిలీ అండ్ మస్టర్డ్ ఫ్యామిలీ ఇది ఇంట్లోనే ఉంటుందండి సో అందుకని మోస్ట్లీ మేము ఈ న్యాచురల్ డైస్ కి వచ్చేసి హల్దీ వచ్చి హల్దీ అండ్ ఆనియన్ పొటాటో ట్రీ లీవ్స్ అండ్ ట్రీ స్టెమ్ అండ్ ట్రీ రూట్స్ మాత్రం యూజ్ చేసి దాని నుండి వచ్చే కలర్స్
డిజైనింగ్ చేయడానికి మీరు ఏమేమి ఆలోచనలు పెట్టుకుంటారు సో హ్యాండ్లూమ్ అనేది మనకి ట్రెడిషన్ కి సంబంధించి సో మీ డిజైన్స్ కూడా ట్రెండింగ్ గా ఉన్నాయి ఏం ఆలోచించుకుని డిజైన్ సో సింపుల్ అండి ఇప్పుడు మనం 100% మన ట్రెడిషనల్ ఫాలో అయిన సో వీ కాన్ డు బిజినెస్ అండ్ 100% మేము బిజినెస్ వే లో చూసినా మన ఇండియన్ కల్చర్ ని కూడా డెవలప్ చేయలేమండి సో వి హావ్ టు మిక్స్ బోత్ అండ్ వి హావ్ టు సెల్ అవర్ థింగ్స్ అండి సో అలా మన ఇండియన్ టెక్స్టైల్స్ అండ్ ఇండియన్ కల్చర్ ని సో మోడర్న్ గా డిజైన్ చేసి ఇలాంటి క్లోత్స్ డిజైన్ చేశానండి సో ఇప్పుడు చూడడానికి అది వెస్ట్రన్ ఫిట్ బట్ దాంట్లో మన ఇండియన్ టెక్స్టైల్స్ మన ఇండియన్ కల్చర్ డిపెండ్ అయ్యింది ఉందండి సో అలాగే మరి డిజైనింగ్ చేసేటప్పుడు మీరు ఎటువంటివి థాట్స్ లో పెట్టుకుని చేస్తూ ఉంటారు ఫ్రాక్స్ కానీ మీరు మేల్స్ కి ఫిమేల్స్ కి ఇద్దరికి కూడా డిజైనింగ్ చేస్తారు కదా అవునండి సి అండి మేజర్ గా నేను చూసేది ఏంటి అంటే ఇప్పుడు రాదర్ దెన్ క్రియేటింగ్ లైక్ కంప్లీట్ యూనిక్ పీస్ సో నేను డిజైన్ చేసేటప్పుడు ఏంటంటే లైక్ నా కస్టమర్స్ కానీ ఆడియన్స్ కానీ ఎనీ పర్సన్ నా క్లయింట్ రిలేటెడ్ పర్సన్ దే షుడ్ ఫీల్ మోర్ కంఫర్టబుల్ సో అంటే ఇప్పుడు కొన్ని డిజైనింగ్స్ చూస్తా అండి ఓన్లీ చూడడానికి బాగా ఉంటుంది బట్ అది అన్ చాలా అన్కంఫర్టబుల్గా ఉంటుందండి బట్ వెన్ యూ విల్ వేర్ ఇట్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ సో వాట్ ద స్పెషాలిటీ ఇన్ మై డిజైనింగ్ అనేది so i think even now you must be know like what's the different between like normal clothes and uh, my clothes okay నా భావన కలెక్షన్స్ లో ఇది ఇంకొక మోడల్ అండి సో నేను మీకు చెప్పిన విధంగా ఆ రాఫుల్ స్లీవ్స్ మీరు ఈ దానిలో కూడా చూడొచ్చు అండి సో అగైన్ దట్ సేమ్ స్టైల్ అండి ఈ ఎంటైర్ కలెక్షన్స్ ఇలా ఫాలో అయ్యాను సో దీంట్లో అబ్జర్వ్ చేసి చూస్తే మీరు చేసిన ఎవ్రీథింగ్ నాచురల్ గా అండి ఇంక్లూడ్ మీకు ఈ టాజిల్స్ కానీ ఈవెన్ మీరు అబ్జర్వ్ చేసిన ఈ బటన్స్ కానీ నాచురల్ గా మీరు నార్మల్ గా ఏ అవుట్ఫిట్స్ కి చూసినా మీకు ఏదో మెటల్ బటన్స్ కానీ లేదా ప్లాస్టిక్ బటన్స్ కానీ ఉంటాయి సిన్స్ ఇట్స్ అచురల్ ఫ్యాబ్రిక్ సో దీన్ని కూడా నేను మీకు వుడెన్ బటన్స్ తోనే హైలైటింగ్ ఇచ్చానండి సో ఇది వచ్చేసి దీనిలో టూ పార్ట్స్ ఉన్నాయండి కింద వచ్చేసి హెలి ఎలిఫెంట్ ట్రౌజర్స్ అండి సో దాని మీదకి వెళ్ళి లైక్ వన్ పీస్ ఇచ్చానండి నేను మీకు సో ఇది వచ్చేసి మీకు ఈ ఫ్రీ సైజ్ ఉంటుందండి అది సో అది ఏ సైజ్ వాళ్ళైనా యూజ్ చేసుకునేలా ఉంటుంది అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ వచ్చేసి దీన్ని మన అకార్డింగ్ టు సైజ్ అడ్జస్ట్ చేసుకోవడానికి కూడా మనకు ఇక్కడ వేస్ట్ దగ్గర కూడా మనకు డ్రా స్ట్రింగ్ ఇచ్చామండి అకార్డింగ్ టు సైజ్ కూడా మనం అది ఆల్ట్రేషన్ చేసుకోవచ్చు సో అండ్ స్టైలింగ్ కొరకు దీంట్లో నేను ఈ బటన్స్ ప్లస్ ఈ టాజిల్స్ యూజ్ చేశానండి అండ్ డిజైనింగ్ పర్పస్ నేను ఈ డ్రా స్ట్రింగ్ యూజ్ చేశానండి సో ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ కలర్ బ్యాలెన్సింగ్ కోసం అని చెప్పేసి నేను వేస్ట్ అండ్ స్లీవ్స్ అండ్ ట్రౌజర్ అండ్ మీరు అబ్జర్వ్ చేసి చూస్తే ఈ నెక్ పార్ట్లు కూడా ఆ సేమ్ యూజ్ చేశానండి సో దట్స్ బేసికలీ ఫర్ డిజైనింగ్ బ్యాలెన్సింగ్ కోసం అనేది మనం యూజ్ చేసామండి so this is another one of my favorite outfit also and okay yeah సో సంతోష్ గారు మీరు ఫీమేల్స్ కి కాకుండా మేల్స్ కూడా డిజైన్ చేశారు కదా సో మరి ఇందులో ఉన్న స్పెషాలిటీ ఏంటి సి అండి యాజ్ ఎ టోల్డ్ యూ సో ఇది కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ న్యాచురల్ డైస్ అండ్ హ్యాండ్లూమ్స్ అండి సో వెన్ కమ్స్ టు డిజైనింగ్ అండి ఇప్పుడు మీరు నార్మల్గా ఇప్పుడు నెహ్రూ కోట్స్ కానీ అలా మీరు బంద్ గల కానీ ఏ స్టైల్లో చూసినా మీకు మార్కెట్లో అవ అవైలబిలిటీస్ అనుకోండి బటన్స్ ఉంటాయి బట్ నా ఈ భావన కలెక్షన్స్లో మెన్స్ వేర్ అబ్జర్వ్ చేసి చూస్తే మీకు అన్ని జిప్స్ యూజ్ చేశానండి అండ్ దీనిలో హైలైటింగ్ అండ్ బ్యాలెన్సింగ్ కోసం అని చెప్పి చెప్పేసి బ్లూ అండ్ ఆఫ్ వైట్ యూజ్ చేశానండి అండ్ ఇది కంప్లీట్ దీని ఆఫ్ ఫైట్ లో పాకెట్ ఇచ్చా అనుకోండి సేమ్ ఫ్యాబ్రిక్ ఇస్తే మనకు హైలైట్ అవ్వదండి లెఫ్ట్ సైడ్ సో దానికి బ్యాలెన్సింగ్ చేస్తూ మనం ఈ పాకెట్ కూడా ఇచ్చామండి సో బేసికల్లీ దీనికి వచ్చేసి మనము కుర్తా అండ్ పటియాలా అండ్ నెహ్రూ కోట్ అండి సో ఈ స్టైల్ ని వచ్చేసి మనం హచ్కన్ స్టైల్ అంటారండి సో బేసికల్లీ ఇది వచ్చేసి రాజస్థాన్ నుండి ఇన్స్పైర్ అయిన స్టైల్ అండి సో మీరు ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ లైక్ రాజస్థాన్ టిపికల్ ట్రెడిషనల్ లో చూస్తే సో మోస్ట్లీ ఓవర్లాపింగ్ ఉంటాయండి సో దాన్ని వచ్చేసి హచ్కన్ స్టైల్ అంటారండి సో ఈ అవుట్ ఫిట్ వచ్చేసి మోస్ట్లీ లైక్ పెళ్లి కొడుకు ఫంక్షన్ అండ్ సంగీత్ అలాంటి ఫంక్షన్స్ లో కూడా యూజ్ చేస్తూ ఉంటారండి కెమికల్ డైస్ అనుకోండి మీకు బ్లూ వచ్చేసి చాలా బ్రైట్ గా ఉంటుంది సో సెన్స్ ఇట్స్ నాచురల్ డైస్ కాబట్టి మీకు అంత బ్రైట్నెస్ అనేది కూడా ఉండదండి అది సో అది బికాస్ ఆఫ్ కెమికల్స్ వల్ల మనకు అంత బ్రైట్నెస్ వస్తుంది సో ఇది కెమికల్స్ కాదు కాబట్టి న్యాచురల్ నుండి వస్తుంది కాబట్టి సో మనకు అది కొంచెం మ్యాట్ ఫినిష్ లో ఉంటుందండి
బావనా కలెక్షన్ లో మరొక మెన్స్వేర్ డిజైన్ కదా ఈ డిజైన్ స్పెషాలిటీ ఏంటి నా మెన్స్వేర్ మొత్తం వచ్చేసి నేను రాజస్థాన్ నుండి ఇన్స్పైర్ అయ్యానండి సో అందుకనే ప్రతి ఒక్క మెన్స్ లో వచ్చేసి ఓవర్లాపింగ్ ఇచ్చానండి నేను అది మీకు చెప్పిన విధంగా హచ్కన్ స్టైల్ అండి సో దీన్ని కూడా నేను బటన్స్ అలా ఇవ్వకుండా నేను ఈ జిప్ ఇచ్చానండి సో దీని వల్లనే మనము వేసుకోవడానికి కానీ హైలైటింగ్ కానీ యూజ్ చేయొచ్చు అండి సో దీనిలో వచ్చేసి రెగ్యులర్గా షేర్వాణీస్ మీకు మార్కెట్లో ఉన్నాయి అనుకోండి సో దానికి పాకెట్స్ వచ్చేసి సైడ్కి ఉంటాయండి సో అదే ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసి చూసారనుకోండి సో ఇక్కడ పాకెట్ వచ్చేసి మనకు ఫంక్షనల్ కోసం ఉన్నాయండి సో దీన్ని ఇలాగే ప్లెయిన్ ఇవ్వకుండా హైలైటింగ్ కోసం అని చెప్పేసి పింటక్స్ ఇచ్చామండి ఇది సో అలాగే ఈ షేప్ అకార్డింగ్ టు హచ్కన్ స్టైల్ ఈ షేప్ అనేది ఇచ్చామండి సో అంతేకాకుండా మనం ఈ స్లీవ్స్ని కూడా అబ్జర్వ్ చేసి చూస్తే ఇక్కడ బ్లూ అండ్ ఆఫ్ వైట్ ఇచ్చానండి సో మనం ఎందుకంటే దీనికి కంప్లీట్ కాంట్రాస్ట్ మనం బ్లూ ఇచ్చాం కాబట్టి సో ట్రౌజర్ సో దాన్ని బ్యాలెన్స్ చేస్తే మనం ఇలా స్లీవ్స్ అండ్ అలాగే పాకెట్కి కూడా ఇదే కలరింగ్ అనేది ఇచ్చామండి బేసికల్లీ సో సంతోష్ గారు ఈ భావన కలెక్షన్లో మెన్స్ వేర్లో మనం చూసినట్టు మీరు చెప్పింది ఏంటంటే రాజస్థాన్ నుంచి ఇన్స్పైర్ అయినట్టున్నారు కదా సో మరి మీరు ప్రతి డిజైన్లో కూడా మీరు ఇన్స్పైరింగ్ నుంచి ఎలా ఎక్కడి నుంచి స్పాట్ అవుట్ తీసుకుంటారు సే అండి మనము ఈ రోజు అబ్జర్వ్ చేసి చూస్తే మొత్తం మనం ఇండియన్ టెక్స్టైల్స్ ని హైలైట్ చేస్తున్నామండి సో అందుకనే హ్యాండ్లూమ్స్ అండ్ న్యాచురల్ డైస్ సో అలాగే ఎవ్రీ స్టేట్ కి ఒక డిఫరెంట్ ట్రెడిషనల్ అనే ఒక డిఫరెంట్ అవుట్ ఫిట్ ఉంటుంది కాబట్టి సో రాజస్థాన్ ఈ మెన్స్ వేర్ కి మాత్రం నేను రాజస్థాని స్టైల్ ని ఇన్స్పైర్ అయి తీసుకున్నాను అండి సో మన రాజస్థాని ట్రెడిషన్ మీరు చూస్తే సో అన్ని ఓవర్లాపింగ్ ఉంటుందండి అండ్ అలాగే ఉండి కింద ధోతి ఉంటుంది సో అందుకోసం అని చెప్పేసి మెన్స్ వేర్ కి మొత్తం ఓవర్లాపింగ్ ఇచ్చానండి హచ్కన్ స్టైల్ అంటామండి దాన్ని బేసికల్లీ సో మరి భావన కలెక్షన్ లోని ఇది మరొక డిజైన్ అవునండి ఓకే సో దీనికి అంటే ఫీమేల్ రిలేటెడ్ లో మనకి ఎప్పుడైనా కానీ ఇలాంటి అనేది దీనిలో వచ్చేసి భావన కలెక్షన్స్ లో కంప్లీట్ ఫీమేల్స్ కి వచ్చేసి సో కామన్ గా వచ్చేసి ఎనీ సిలబెట్ కి వచ్చేసి నేను ఈ రాఫిల్ స్లీవ్స్ అనేటివి ఇచ్చానండి సో దట్స్ మై సిగ్నేచర్ ఫర్ దిస్ కలెక్షన్ అండి సో ఇది వచ్చేసి మనకు వన్ పీస్ గౌన్ లా ఇచ్చానండి ఇప్పుడు మనం నార్మల్ గా గౌన్స్ అని వచ్చేసారి వచ్చేసి బేసికల్లీ మనకు ఎక్కువ వాల్యూమ్ ఉండి డిఫరెంట్ కట్ గా ఉంటుంది బట్ అలానే మీకు వెస్టర్న్ కట్ లో ఉండి మన ఇండియన్ టెక్స్టైల్స్ ని యూస్ చేస్తూ యూస్ చేశానండి దీనిలో మీకు కలర్ బ్యాలెన్సింగ్ కోసం మనం చేసేసి సో ఫస్ట్ నెక్ దగ్గర వచ్చేసి వైట్ అండి తర్వాత మనం ఒక లిటిల్ బిట్ బ్రిక్ షేడ్ అండ్ అగైన్ ఆఫ్ వైట్ అండ్ అగైన్ బ్రిక్ షేడ్ సో అగైన్ ఆఫ్ వైట్ ఇచ్చానండి సో అది మనం ఎందుకంటే దీన్ని ఫోర్ డిఫరెంట్ స్టెప్స్ గా యూస్ చేసాం కాబట్టి సో కలర్ బ్యాలెన్సింగ్ అనేది యూస్ చేయాలండి బికాస్ డిజైనింగ్ లో చాలా ఇంపార్టెంట్ వచ్చేసి కలర్ ప్లేస్మెంట్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి అకార్డింగ్ టు కర్ట్ ని ఏ కలర్ యూస్ చేస్తే ఎలా లుక్ వస్తుందని సో ఇప్పు ఇప్పటికి ఇలా చూసారనుకోండి సో మీకు ఎవ్రీ లేయర్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కలర్ గా ఉందండి సో టాప్ టు బాటమ్ ఎవ్రీ లేయర్ కి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కలర్స్ వచ్చేసి బ్రేక్ అవుతూ వచ్చింది సో అలా కాకుండా ఇదో ఇది ఇది సేమ్ కలర్ ఇచ్చామనుకోండి అప్పుడు మనకు డ్రెస్ వచ్చేసి ఇంకా వాల్యూమ్ లా ఇంకా హైలైట్ కనిపించదు అండి సో అందుకోసం అని చెప్పేసి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ లేయర్స్ గా యూస్ చేసామండి ఎందుకంటే సో మోర్ కంఫర్ట్ గా ఉంటుందండి సో మనము ఎంత గ్రాండ్ డిజైన్ చేసి అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే కంఫర్ట్ లేదనుకోండి స్పెండ్ చేసిన మనీకి వాల్యూ ఉండదు అండ్ డిజైనింగ్ పెట్టిన ఎఫెక్ట్స్ కూడా వాల్యూ ఉండదండి సో అందుకనే ఎప్పుడు నేను డిజైన్ చేసినా సో కస్టమర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వ్యూ చేసుకొని వాళ్ళ కంఫర్ట్స్ ని చూసుకొని వాళ్ళకి ఎలాంటి డిజైన్ కావాలి వాళ్ళ వ్యూ అడిగి తెలుసుకొని వాళ్ళని తగ్గట్టు మేము డిజైన్ చేస్తామండి బేసికల్లీ సంతోష్ గారు ఇప్పటి వరకు మీరు ఎన్ని ఫ్యాషన్ వీక్స్ చేశారు దాని ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది మీకు సి అన్ అన్ యావరేజ్ నేను మన ఆల్ ఓవర్ ఇండియాలో ఒక ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫ్యాషన్ వీక్స్ చేశానండి సో ఇన్ సౌత్ ఇండియాలో చూస్తే మీరు ఏ సిటీ అయినా ఏ మేజర్ ఫ్యాషన్ వీక్స్ గురించి అయినా మీరు విని ఉంటే అన్ని ఫ్యాషన్ వీక్స్ చేశానండి సో బెంగళూరు బాంబే పూణే చెన్నై ఢిల్లీ 
కొచ్చిన్ అండ్ హైదరాబాద్ అండి సో మేజర్ గా నేను ఎక్కువ కొచ్చిన్ చెన్నై బెంగళూరు అండ్ హైదరాబాద్ లో చేస్తూ ఉంటానండి సో నా ఫస్ట్ ఫ్యాషన్ వీక్ వచ్చేసి చెన్నై ఫ్యాషన్ వీక్ అండి టూ థౌజండ్ థర్టీన్ లో చేశాను అండ్ దట్స్ మై ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండి ఐ థింక్ వెన్ ఐ స్టూడెంట్ ఐ యూస్ టు లర్న్ లైక్ రిగార్డింగ్ అవుట్ ఫ్యూ డిజైనర్స్ అండి సో రీతు కుమార్ అండి సో తను బేసికల్లీ మాకన్న ఒక ట్వంటీ థర్టీ ఇయర్స్ సీనియర్స్ అండి బట్ స్టిల్ నా ఫస్ట్ ఫ్యాషన్ వీక్లో నేను తనతో ప్లాట్ఫామ్ షేర్ చేసుకున్నా అండి సో ఐ ఫెల్ లైక్ సో హ్యాపీ అండి సో అది నా ఫస్ట్ మేజర్ గోల్డెన్ స్టెప్ అండి సో దాని తర్వాత చాలా ఫ్యాషన్ వీక్స్ చేశానండి లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బెంగళూరు డిజైనర్ ఫ్యాషన్ వీక్ అండ్ హైదరాబాద్ ఇంటర్నేషనల్ గ్లామర్ ఫ్యాషన్ వీక్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ గ్లామర్ ఫ్యాషన్ వీక్ అండ్ కొచ్చిన్ ఫ్యాషన్ వీక్ ఇంటర్నేషనల్ ఇండియన్ ఫ్యాషన్ టెక్ ఫ్యాషన్ వీక్ అండి అలా యూ నేమ్ ఇట్ ఐ డిడ్ ఆల్ ద మేజర్ ఫ్యాషన్ వీక్ అంతే కాకుండా నా ఫ్యాషన్ వీక్స్ మోజర్గా మేజర్గా ఇండియన్ ఆల్ సూపర్ మోడల్స్ కూడా వర్క్ చేస్తూ ఉంటారండి సో వేరే ఎవరు ఐ గో ఐ యూస్ టు బ్రింగ్ ఆల్ నోన్ సెలబ్రిటీస్ ఆల్సో అండి సో ఇంతే కాకుండా మేజర్గా చాలా యాడ్స్ కూడా చేశాయండి అన్న అని యావరేజ్ ఒక టూ త్రీ హండ్రెడ్ యాడ్స్ కూడా చేశాయండి సో టెక్స్టైల్స్ జ్యువెలరీ కానీ అండ్ చాలా హోల్డింగ్ షూట్స్కి అండ్ చాలా సెలబ్రిటీస్కి కూడా నేను స్టైలింగ్ చేశానండి సో హైదరాబాద్లో వచ్చేసి మేజర్గా మీరు చూసే హోల్డింగ్ షూట్స్కి అన్నిటికి నేను స్టైలింగ్ చేస్తూ ఉంటానండి ఓకే సో అలాగే స్టైలింగ్లోనే కాకుండా మీకు ఈ పలానా పర్సన్కి నేను డిజైనింగ్ చేయాలని ఏమన్నా రోడ్ అలా ఎవరైనా ఉన్నారా అలా స్పెసిఫిక్ అంటూ ఏం లేదండి సో జస్ట్ దట్ ఎవరైనా నా దగ్గరికి వచ్చి డిజైన్ చేయాలి అన్నప్పుడు సో ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే దే షుడ్ ఫీల్ హ్యాపీ సో ఓకే సో రైట్ పర్సన్ దగ్గరికి వచ్చాము సో రైట్ అవుట్ఫిట్ చూస్ చేసుకున్నాను సో అలా వాళ్ళు ఫీల్ అవ్వాలండి సో దట్స్ ఓన్లీ వన్ థింగ్ సో ఈవెన్ అలా హ్యాపీ వాళ్ళ క్లయింట్స్ ఫేస్ లో హ్యాపీ చూస్తే చాలా అండి అంతే అప్పుడు మీరు క్లయింట్ ఫేస్ లో హ్యాపీనెస్ సో ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఈవెన్ వీ ఫీల్ లైక్ హ్యాపీ అండి ఓకే డన్ సో మరి సంతోష్ గారు మీ గురించి చాలా విషయాలు మాకు తెలియజేసేందుకు చాలా థాంక్స్ అలాగే ఇన్ ఫ్యూచర్ లో మీకు ఇలాంటి ఫ్యాషన్ మిక్స్ చాలా చేయాలని ఇంకొంచెం ఫేమస్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ థాంక్యూ సో మచ్ థాంక్యూ సో మచ్ అండి థాంక్యూ సో మచ్ వనిత టీవీ సో వీఆర్ చూసారు కదండి ఇవాళ ఎపిసోడ్ లో మనం హ్యాండ్లూమ్స్ లో ఉండే డిజైనర్ కలెక్షన్ ని ఇది ఇవాళ స్పెషల్ ఎపిసోడ్ నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం చిల్డ్రన్ బాయ్ బాయ్ టేక్ కేర్